హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నిన్న నేను టీఎస్ పాలిసెట్లో ఆప్షన్ ఎంట్రీకి ఎలా పెట్టాలి అని ఒక టిప్స్ గురించి ఒక వీడియో చేశాను సో నన్ను అలాగనే ఏపీఎం సెట్ ఏపీ సెట్ టీఎస్ ఈ సెట్ గురించి మిగతా వాటి గురించి అడుగుతున్నారు ఎలా పెట్టాలి అని యాక్చువల్గా నేను చెప్పిన వీడియో ఏంటంటే ఎలాంటి కాలేజెస్ మనం చూజ్ చేసుకోవాలి అనే విషయం అంతేగాని ఆప్షన్స్ ఎలా ఎంటర్ చేస్తారు అది ఇది అని నేను పెట్టలేదు బట్ నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నానంటే ఇలాంటి వాటికి ఆల్రెడీ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు నేను రీసెంట్ గా ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఐడెంటిఫై చేశాను దట్ ఈస్ జైపాల్ అనే అతను వీడియోస్ చేస్తూ ఉన్నాడు వీటి మీద రెగ్యులర్ గా ఆ లింక్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను మీకు నచ్చినట్లయితే అవి చూడండి ఫాలో అవ్వండి అవి అతను చాలా బాగా చేస్తున్నాడు ఓకే నేను ఇక్కడ ఉన్నది కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ కంటెంట్ చేయడానికి అంటే ఎనీ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన స్టెప్ గానీ జనరల్ స్టెప్ గానీ మోటివేషనల్ ఆర్ అవేర్నెస్ స్టెప్ గానీ చేయడానికి నేను ఉన్నాను బట్ నాకు వీటి మీద ఏదైనా మంచి ఐడియా వచ్చి ఇలా చెప్తే మీకు బాగా యూజ్ అవుద్ది అని అనుకుంటే ఖచ్చితంగా అలా వీడియో ఒకటి పెడతాను అలా పెట్టిందే నిన్న పెట్టిన టీఎస్ ఆప్షన్ ఎంట్రీ వెబ్ ఆప్షన్ ఎంట్రీ సో మిగతా ఈ సెట్ గురించి ఏపీ ఆర్ తెలంగాణ ఈ సెట్ ఎంసెట్ ఐ సెట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దాంట్లో నీకు ఏమైనా మంచి ఐడియాస్ వస్తే మీకు వీడియో చేసి పెడతాను సో ఈ రోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే సపోజ్ మీ ఎయిమ్ ఫారిన్ లో ఎంఎస్ చేయాలి లేదంటే ఎంబీఏ చేయాలనుకుంటే ఎలాంటి కాలేజెస్ మనం చూజ్ చేసుకోవాలి అనే విషయం గురించి నేను ఇప్పుడు చెప్తాను So, let's start the video. Come. Now, you don't know what you are doing. You don't know what you are doing. You don't know what your parents are doing. You don't know what you are doing. So, you don't know what you are doing in this college. You don't know what you are doing in this heavy budget college. You don't know what you are doing in your parents. But, in your mind, you don't know what you are doing in your friends, your relatives, or your parents. You don't know what you are doing in your mind. You don't know what you are doing in your mind. ఫస్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ తర్వాత వచ్చింది అంటే చాలా రాంగ్ ఎందుకంటే అప్పటికే మీ పేరెంట్స్ మిమ్మల్ని జాయిన్ చేసేస్తారు కాబట్టి మీకు ప్రాబ్లం అవుద్ది సో నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా అంటే ఎవరైతే ఎంసెట్ కోసం కానీ ఎంసెట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ఈసెట్ ద్వారా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అంటే ఇంజనీరింగ్ చేయడానికి ఫైనల్ గా వాళ్ళ ఫైనల్ థింగ్ ఏంటంటే ఫారెన్ లో ఎంజీ ఎంబీఏ చేయడం కానీ ఎంఎస్ చేయడం కానీ అయితే వాళ్ళు చూస్ చేసుకోవాల్సిన కాలేజ్ ఎలా ఉండాలంటే మినిమం కన్వేయర్ సీట్ ఉంటాయి కదా కన్వేయర్ పేమెంట్ ఎలా ఉంటుంది థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ పర్ ఇయర్ ఉంటుంది సో అలాంటి కాలేజ్ చూసుకొని అందులో బెస్ట్ కాలేజ్ చూసుకోండి మా అంటే మీరు థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫార్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ మ్యాక్సిమం సిక్స్టీ థౌజండ్ కొన్ని సెవెంటీ టూ థౌజండ్ కాలేజ్ కూడా ఉన్నాయి మీకు మనీ ప్రాబ్లం లేకపోతే అప్ టు సెవెంటీ టూ థౌజండ్ కాలేజెస్ ఉంటాయి అంటే పర్ ఇయర్ ఉండే కాలేజెస్ ఉంటాయి అలాంటి కాలేజ్ చూస్ చేసుకొని జాయిన్ అవ్వండి ఎందుకు అంటే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎడ్యుకేషన్ ఒకలాగా ఉంటుంది ఫెసిలిటీస్ విల్ చేంజ్ ఫెసిలిటీస్ విల్ చేంజ్ అంతేగాని ఎడ్యుకేషన్ సేమ్ ఉంటుంది ఇంకోటి మీరు అటానమస్ కాలేజ్లో జాయిన్ అయినట్లయితే వాడు స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు మిమ్మల్ని స్కూల్ పిల్లలు చెప్పినట్టే అసైన్మెంట్స్ హోంవర్క్ యూనిట్ టెస్ట్లు సిలబస్ ఆ అర్థమైనవన్నీ చేపిస్తూనే ఉంటారు అంటే జస్ట్ లైక్ ఎవరు స్కూల్ కిడ్ అందులో ఫీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ప్లస్ ఎక్స్ట్రా ఫీజు ఎక్కువ ఉంటాయి మీరు జేఎన్టీయూ కానీ ఓయూకి సంబంధించిన అఫ్లియేటెడ్ కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యి ఏదైతే తక్కువ ఫీజు ఉందో అలాంటి కాలేజ్ జాయిన్ అయితే మీకు ఇక్కడ మనీ చాలా తక్కువ అవుతుంది సపోజ్ మీరు ఇంటి దగ్గర ఉన్న కాలేజ్ ఏంటంటే మీకు ఇంకా తక్కువ అవుతుంది బస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చార్జెస్ ఉండవు ప్లస్ మీకు ఫుడ్కి వాటికి వీటికి మధ్యలో వెళ్ళి అడ్డమైన గడ్డి తిని హెల్త్ ఖరాబ్ చేసుకోకుండా అట్లాంటి అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి మీకు సో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు పాస్ అయితే సరిపోతుంది మినిమం సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ తెలిసి సరిపోతుంది ఫైనల్ గా మీ అచీవ్మెంట్ ఏంటి ఎంఎస్ చేయడం ఫారెన్ లో జిఆర్ఈ టోఫెల్ ఐఎల్టీ సిట్లా అన్ని రాయాలి ఎక్కడో ఒక కంట్రీలో వెళ్ళిపోవాలి అక్కడికి వెళ్ళి మీరు కష్టపడాలి ఇక్కడ కాదు ఓకే కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే మినిమం థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఉన్న కాలేజెస్ లో మంచి కాలేజెస్ అందరు ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారా లేదా అని చూసుకోవడం అప్పటికి ఆన్లైన్ లో మీకు ఆల్రెడీ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఫ్యాకల్టీ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయో లేవో చూసుకోండి అనవసరంగా మనీ ఇక్కడ వేస్ట్ చేసుకోవద్దు మీరు ఫారెన్ వెళ్ళాలనుకుంటే ఇనీషియల్ గా అమౌంట్ చాలా అవసరం ఉంటుంది మీరు అన్నిటికీ ఎగ్జామ్స్ రాయడాలి ప్లస్ మీ మెయింటెనెన్స్ చేసుకోవాలి సపోజ్ మీరు యూఎస్ వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ మీకు వీక్లీ అవర్స్ ఉంటాయి ఇమీడియట్లీ ఏ జాబ్ దొరకపోవచ్చు కెనడా వెళ్ళినట్లయితే మీకు జాబ్ దొరుకుతాయి అక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయి ఆస్ట్రేలియా ఇంకా న్యూజిలాండ్ ఇట్లాంటి కంట్రీస్ కి వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ ఫెసిలిటీస్ వేరే ఉంటాయి ఖర్చు వేరే ఉంటాయి ఇంగ్ల
ట్వంటీ సెవెన్ ల్యాక్స్ వరకు మీకు ఖర్చు అవుతుంది పర్ సెమి పర్ ఇయర్కి సో అలాంటి బడ్జెట్ అంతా పడకుండా మీ పేరెంట్స్కి మీరు సింపుల్ కాలేజ్ జాయిన్ అవ్వండి సో మంచి కోర్స్ తీసుకోండి మీరు ఫైనల్గా అక్కడికి వెళ్ళి అందరు సాఫ్ట్వేర్ చేస్తారు కోర్స్ కోర్ చేయాలనుకుంటే సహజంగా అందరు జర్మనీ వెళ్తారు సో వెళ్ళాలనుకున్న కంట్రీ అది ఎంబీఏనా ఎంఎస్ఎం ముందే డిసైడ్ అవ్వండి దాని మీద వర్కౌట్ చేయండి వాటి గురించి కోచింగ్ తీసుకోండి తెలుసుకోండి అట్లా లాంగ్వేజ్ సపోజ్ జర్మనీ వెళ్ళాలనుకుంటే అక్కడ లాంగ్వేజ్ కంపల్సరీ ఉంటుంది సో అట్లాంటివి నేర్చుకోండి వాటి మీద ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వన్ కాలేజ్ మీరు అటానమస్ కాలేజ్ కానీ పెద్దగా హై బడ్జెట్లో ఉన్న కాలేజ్ కానీ మీరు జాయిన్ అయినట్లయితే ఫీజే అక్కడ మీకు వాసిపోద్ది సపోజ్ మీరు సిబిఐటి వాసవి లాంటివి తీసుకున్నట్లయితే గవర్నమెంట్ ఫీజు లక్ష పదమూడు పదిహేను ఇరవై వేలు ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళు రెండు లక్షల దాకా వసూలు చేస్తారు మీ దగ్గర వాళ్ళకి కేసు ఏదో నడుస్తుంది ఇంకా సో అట్లాంటి కాలు తీసుకుని అంత ఫీజు అక్కడ పెట్టి మళ్ళీ మీరు బస్సులో పోవాలి అవే ఎగ్జామ్స్ రాయాలి అవే చేయాలి సో ఫైనల్గా వాళ్ళ ఫ్యాకల్టీ అదే చెప్తారు సపోజ్ మీరు చిన్న కాలులో తీసుకున్నట్టయితే అక్కడ ఫ్యాకల్టీ ఉంటారు మీరు ఫైనల్గా కావాల్సింది పర్సంటేజ్ కాదు క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ కాదు కదా సో ఈ జస్ట్ వాంట్ టు పాస్ సో సబ్జెక్ట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి పాస్ అవ్వండి ఆ మనీని ఇక్కడ యూటిలైజ్ చేసుకుని ఫారెన్ వెళ్ళిపోండి సో కాయస్ ఇది మీ పేరెంట్స్కి బటన్ కావద్దు మీరు ఇంకొకరు బటన్ కావద్దు మెయిన్ వైల్ మీరు అన్ని క్లియర్గా సక్సెస్ఫుల్గా ఇక్కడ ఇనీషియల్లోనే అన్నీ తెలుసుకొని ఫైనల్గా ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోయే లోపు మీరు ఆ డీటెయిల్స్ ఆ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకున్నట్లయితే ఇమీడియట్లీ మీకు కావాల్సిన కాలేజ్ వచ్చేస్తుంది మీరు పెట్టేదో అక్కడ పెట్టుకోండి సో ఫైనల్గా మీరు ఇంజనీరింగ్ తర్వాత జాబ్ చేయాలనే ఉద్దేశం మీకు ఉండదు కాబట్టి ఎంఎస్ తర్వాత జాబ్ చేస్తారు కాబట్టి వాటి కోసం ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి ఇప్పటి నుంచి సేవ్ చేయండి సో కైసి ఇది నేను చెప్పాలనుకుంది సో ఖచ్చితంగా ఇది ఫామ్లో మీరు ఫాలో అయినట్లయితే మీ పేరెంట్స్కి మీరు బడిన గారు మీరు ఎవరికి బడిన గారు మీరు సక్సెస్ఫుల్ ఖచ్చితంగా అవుతారు ఫారెన్లో కూడా సెటిల్ అవ్వచ్చు ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో కలుద్దాం అప్పటి వరకు బాయ్